ഗ്യാസ് ഓൺലി കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങ ചതച്ച് അവൽ ഉപ്പ്മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ചമ്പ അവൽ നാനൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങ മുക്കാൽ തേങ്ങയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര തൊട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി എട്ട് പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു പച്ചൽ മുളക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ആദ്യം ഉപ്പുമാവിന് ആവശ്യമുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും മുളക് പൊടിയും വെളുത്തുള്ളിയും വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം തോരനൊക്കെ ചതയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇതിന് ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് തേങ്ങ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം അരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് അവൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വലിയ അരിപ്പിലൂടെ അവൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകി കൊടുക്കുക അവലൊന്ന് നനഞ്ഞു കിട്ടും അവരുടെ അഴുക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഈ അരിപ്പിലൂടെ താഴോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അവൽ നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അവർ കുതിർന്ന് പോരുത് അത്യാവശ്യത്തിന് അവലൊന്ന് നമുക്ക് നനഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ അരിപ്പിലൂടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവലൊന്ന് നനഞ്ഞു കിട്ടുകയും ചെയ്യും അവരുടെ അഴുക്കെല്ലാം മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അവലും തേങ്ങ ചതച്ചതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പുമാവിനുള്ള അവല തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഫാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം ഇനി ഉഴുന്ന പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം സവാള മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിൻ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ കൂട്ടും കൂടെ ഇതിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി അവലും സവാളയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വയ്ക്കണം നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിലെ ഈ തേങ്ങയിൽ അരപ്പിൽ പച്ചമണമെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ തേങ്ങ ചതച്ച അവൽ ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന അവൽ ഉപ്പുമാവിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിയായിരിക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ